Hello my dear students. Welcome back to our engineering drawing class. In the last class we discussed about the projections in detail. I hope you understand that. Okay, we go to the next chapter, screw threads. A screw thread is defined as a ridge of uniform section in the form of a helix on either the external or internal surface of a cylinder. Internal thread refers to those on nuts and tapered holes, while external threads are those on bolts, studs or screw of a cylinder. Okay, let us see the nomenclature of screw threads. Now we can see an introduction to screw threads. Screw threads are used to transmit power and motion and also used to fasten two components with the help of nuts, bolts and studs. These screw threads are the power transmission and the two components are the same as Screw threads are the same as the joints, temporary joints. That is why we separate them from the Screw threads are mainly classified into two. External threads and internal threads. Example of external thread is bolt and internal thread is nut. Okay. Now we can see the screw thread nomenclature. Let us see the bolt and nut. The bolt is external thread and nut is internal thread. One cylindrical part in the purath groove of the external thread. That is the wolf power to grow the internal thread. Okay. In the screw thread in the nomenclature. First, we see the axis. It is a longitudinal central line throughout the threaded part. Threaded part is the needle cut on the central line on the axis. The next is major diameter. It is a diameter of an imaginary cylinder which bounds the crust of an external thread. It is denoted by small letter D. It is also the diameter of an imaginary cylinder which bounds the root of an internal thread and denoted by capital letter D. One screw thread in the A to value diameter and major diameter. Next is minor diameter. It is a diameter of an imaginary cylinder which bounds the root of an external thread. It is also the diameter of an imaginary cylinder which bounds the crust of an internal thread. One threaded part is the diameter and minor diameter. It is also known as core or root diameter. The next one is pitch diameter. It is the diameter of an imaginary cylinder which cuts the screw thread in such a way that the width of the cut thread is equal to the width of the groove. Pitch diameter of both external and internal threads are equal. Next one is pitch. It is the distance from a point on one thread to the corresponding point on the next thread. It is marked as the distance between crust to crust. It is also defined as the number of thread forms per unit length of the thread and it is denoted by letter P. Next is Thread angle. It is the angle included by the flanks of the thread. It is the angle between the flanks measured in the axial plane. Its angle is 60 degree and 55 degree. Next is depth. It is the perpendicular distance between the crust and root of a thread. It is denoted by letter H. Next one is flank. It is the surface of the thread between the crust and root of the thread. Next one is root. It is the innermost portion of an external thread and the outermost portion of an internal thread. It is the portion of the surface of the thread connecting the adjacent flanks. Okay. Now, thread in the nomenclature. First one is axis, then major diameter, minor diameter. Pitch diameter, pitch, thread angle, depth, flank, root, and crust. This is difficult to explain the sketch. Screw threads. Screw thread is a continuous skeletal groove of a specified cross section. Produced on the external or internal surface. 
ഒരു എക്സ്റ്റേണലോ ഇൻറ്റേണലോ ആയിട്ടുള്ള സർഫസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവ്സ് ആണ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് ഈ സ്കെച്ച് നിങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതിലതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മേജർ ഡയമീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമാജിനറി ലാർജസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ ത്രെഡ് വിച്ച് വുഡ് ടച്ച് ദ ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് നോക്കൂ മേജർ ഡയമീറ്റർ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡയമീറ്റർ ബിറ്റ്വീൻ ദ മേജർ ആൻഡ് മൈനർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് മൈനർ ഡയമീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമാജിനറി സ്മോളസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ ത്രെഡ് വിച്ച് വുഡ് ടച്ച് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ക്രസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് എ ത്രെഡ് ടു ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് സർഫസ് ജോയിനിങ് ടു സൈഡ്സ് റൂട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് ദ ത്രെഡ് ഈസ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഗ്രൂവ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഫ്ലാങ്ക്സ് പിച്ച് പിച്ച് ഓഫ് എ ത്രെഡ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷേർഡ് പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ ത്രെഡ് ടു ദ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ് ഓൺ അഡ്ജസ്റ്റൻഡ് ത്രെഡ്സ് ഫ്ലാങ്ക് ഫ്ലാങ്ക് ഓഫ് എ ത്രെഡ് ആർ സ്ട്രെയിറ്റ് എഡ്ജസ് വിച്ച് കണക്ട് ദ ക്രസ്റ്റ് വിത്ത് ദ റൂട്ട് ഓഫ് എ ത്രെഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ ത്രെഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ത്രെഡ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റൂട്ട് ഓഫ് ദ ത്രെഡ് ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ ഓൺ സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രെഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഹെലിക്സ് ഓഫ് ത്രെഡ് അറ്റ് ദ പിച്ച് ലൈൻ വിത്ത് ദ ആക്സിസ് ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ത്രെഡ് ദിസ് ഈസ് ഇമാജിനറി ലൈൻ റണ്ണിങ് ലോങ്ങിച്ചുള്ളി ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സ്ക്രൂ ലെഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ദ നട്ട് മൂവ്സ് പാരലൽ ടു ദ സ്ക്രൂ ആക്സിസ് വെൻ ദ നട്ട് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ വൺ ടെൻ forms of threads metric threads v threads british standard witwer threads buttress threads square thread acam thread worm thread british standard witwer thread it has in v form and thread angle is 55 degree the crust and the root are rounded off to reduce the stress concentration it is used for the general engineering purpose next is buttress thread it is a combination of v and square thread it is used for where power transmission take place in one direction next is square thread it has a square forms as its flanks are normal to the axis the profile of both external and internal threads are shown it is used for machine tools screw jacks etc next is acam thread it is a modified form of square thread and it has a thread angle of 29 degree it is stronger than square thread it is ideal for power transmission okay types of threads right hand thread left hand thread single stud thread multi stud thread external thread and internal thread right hand threads engage in its clockwise rotation ഒരു നട്ട് ഒരു ബോൾട്ടിൽ ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ തിരിച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ത്രെഡിനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദ ഹെലിക്സ് ഓഫ് ത്രെഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ഇൻ റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ്സ് എൻഗേജ് ഇൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്കോയ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഒരു നട്ട് ഒരു ബോൾട്ടിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്കോയ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ തിരിച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ സ്ക്രൂ ത്രെഡിനെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദ ഹെലിക്സ് ഓഫ് ത്രെഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം റൈറ്റ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ്സ് single start threads it has only one start point of thread and it has equal to the lead and pitch multi start threads it has two or more number of starts in a double start thread two start points and its lead is equal to the ties of pitch external thread it is the thread on the external surface of a cylinder or a cone such as bolt stud etc internal thread it is a thread on the internal surface of a cylinder or a cone such as nut threaded hole etc conventional representation of threads the representation of threaded part is independent of the type of screw thread applied the type of screw thread and its dimension are to be indicated by standard designations some conventional method to represent the screw threads shows the true projection of the screw thread whereas the conventional representation of external 
and internal thread are recommended by BAS is shown in the figure.